¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la hora virtual único. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios del curso de trigonometría, eh, grado segundo en secundaria, tema circunferencia trigonométrica 2, ¿ok? Muy bien, la pregunta 1 dice, calcule la variación de R, que es igual a 8 seno de X más 3, ¿bien? Eh, sabemos, sabemos que seno de X ¿sí? eh, varía desde menos 1 hasta, hasta 1, ¿cierto? Muy bien, entonces, eh, desde, este, desde esta expresión vamos a formar, eh, en este caso, R, ¿cierto? Que es 8 seno de X más 3. Muy bien, primer paso, lo que voy a hacer es eh, multiplicar por 8. ¿Está bien? Multiplicamos por 8. Muy bien, multiplicamos por 8. Eh, si multiplico por 8, aquí me va a salir menos 8 sería, ¿cierto? 8 por menos 1 es menos 8. Ah, aquí sería 8 seno de X. Muy bien, menor igual 8 por 1 es 8. Bien, eh, ¿qué más? Sumo 3, entonces colocamos aquí más 3. Eh, a ver, más 3 con menos 8 es menos 5, ¿cierto? Muy bien, menor igual a 8 seno de X. Eh, más 3, muy bien, menor o igual que cuánto, 8 más 3 es igual a 11, perfecto, y toda esta expresión nosotros conocemos cuánto es, ¿cierto? o qué es, es R, muy bien, la variación de R entonces es desde menos 5 hasta 11, muy bien, decimos aquí entonces R señores pertenece desde menos 5 hasta 11 cerrado, bien, y eso sería la respuestita en la pregunta número la pregunta número 1. Bien, pasamos a la pregunta 5. Dice, calcule el área de la región sombreada. La región sombreada es una región triangular, ¿bien? donde debemos tener la base y altura eh, para calcular su área. ¿bien? Entonces, decimos aquí, eh, la base sería esto, ¿cierto? La base sería esto. ¿Y cuánto vale? Es 1. Bien, es 1. Perfecto. Y altura, eh, vamos a ver, para altura trazamos este segmento, mira, eh. ahí está, 90 graditos. Y ese segmento horizontal, segmento o eje, eh, eje X o abscisa, es conocido eh, como coseno de qué? Coseno de teta. Muy bien. Ok, tenemos entonces la base, tenemos la altura, por lo tanto eh, podemos calcular su área. Bien, decimos, el área sombreada, el área sombreada es igual a la base por altura dividido entre 2. Bien, eh, vamos a ver aquí, el área sombreada, señores, el área sombreada va a ser igual, base, ¿cuánto es? Es 1, ¿cierto? Colocamos ahí 1, multiplicado, altura, ¿cuánto es? Es coseno, ojo, Coseno en, en el segundo cuadrante es negativo, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí coseno de qué? De teta. Todo dividido entre 2, ¿sí? Y esto ordenando cómo sería el área sombreado nos va a quedar menos coseno de teta dividido entre 2. Y eso sería la respuesta en la pregunta número 5, número ¿bien? Pasamos a la pregunta 7, dice, determine el área de la región sombreada. Es fácil, fácil, súper sencillo. ¿Sí? La base, señores, ¿cuál sería la base del triángulo? Fácil, bien, este sería, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? Es 2, muy bien, 1, 1. Eh, muy bien, el radio de la circunferencia vale 1, ¿cierto? Por lo tanto, la base sería 2. ¿Y altura? ¿Cuál sería la altura del triángulo mostrado? Para eso trazamos este segmento, mira, ¿eh? Trazamos ese segmento. Y eso sería coseno de qué? Coseno de teta. Y hay que ver en qué cuadrante está y qué signo tiene coseno de teta. Muy bien, teta está en el cuarto cuadrante, por lo tanto su signo es positivo. No hay problema. Entonces decimos aquí, el área sombreada, el área sombreada es igual a base por altura dividido entre 2, ¿sí? ¿eh? Eh, vamos a ver, uh, sig sigamos operando aquí, el área sombreada, base ¿cuánto es? Es 2 multiplicado por altura que es cos, cos, coseno de teta dividido entre 2, ¿bien? El área sombreada es igual, mira, se va, 
se van los patitos, ahí está, chao, chao, bien, entonces aquí me queda simplemente coseno de qué, del ángulo teta, y eso sería la respuesta en la pregunta número 7, finalmente pasamos a la pregunta 8 y dice así, determine el área de la región sombreada, muy bien, eh, la región sombreada como observan es, uh, es una región rectangular, ok, eh, región rectangular, por lo tanto, eh, el área se calcula lado mayor por lado menor ¿bien? y esto sería su lado mayor mira eh. Eh, y es conocido si ¿sí o no cuánto es es 2 bien colocamos ahí 2 y el lado menor sería este de aquí pero cuánto vale eh, para ello trazamos este segmento mira nos dan este arco vale teta por lo tanto voy a trazar este ya está bien entonces eh, nosotros sabemos, las, eh, las abscisas son coseno, ¿cierto? Coseno de teta. Bien, entonces, si este es coseno de teta, sería lo mismo, ¿cierto? Ahí está, coseno de teta, abajo este segmento. Bien, entonces vamos a calcular el área sombreada. El área sombreada, ahí está, el área sombreada va a ser igual, en este caso, al lado mayor, ¿sí? Multiplicado por lado menor, ¿bien? El área sombreada va a ser igual. El lado mayor es 2 y el lado menor es coseno de teta. ¿Muy bien? Y eso sería la respuesta en esa pregunta, en la pregunta 8. ¿Bien? Muy bien, y de este modo hemos terminado con la resolución de los ejercicios planteados en la pizarra.